మీ అతిశయం దేనిలో మొట్టమొదటిగా మనం అంటే ఇందులో రెండు గ్రూప్స్ ఉన్నాయి చెడులో అతిశయించే వాళ్ళలా నీ ఉన్నావా ఇంకో గ్రూప్ ఏంటంటే మంచిలో అతిశయించే వాళ్ళలో నీ ఉన్నావా రెండు గ్రూప్ లో పది విభాగాలు మనం చూస్తున్నాం అందులో పదిలో నాలుగు చేతలు మనం నేర్చుకున్నాం ఏంటంటే మొదటి ఇరవై ఆ తొమ్మిది ఇరవై మూడులో తమ జ్ఞానం శౌర్యం ఐశ్వర్యం బట్టి అర్చించే వాళ్ళని ఉన్నావా తర్వాత అంటే ఒకవేళ ఆ బ్యాక్ వేలో లైక్ అక్కడ వాక్యం ఏంటంటే యహోబ ఇలా సెలవిస్తున్నాడు జ్ఞాని తన జ్ఞానం బట్టి శివుడు తన శౌర్యం బట్టి అర్చింపకూడదు ఐశ్వర్యవంతులు తన ఐశ్వర్యం బట్టి అర్చింపకూడదు అని చెప్పినప్పుడు అందులో ఒకవేళ ఉన్నామేమో పరీక్షించమని మాట్లాడుతున్నాం లేకపోతే పాజిటివ్ వేలో యుహోబాయే తమ జ్ఞానం శౌర్యం ఐశ్వర్యం అని నమ్ముతూ ఆయనలోనే అర్చించే వాళ్ళని ఉన్నావా అదే వాక్యం తొమ్మిది అలాగే అర్చించే వాళ్ళు దేని బట్టి అర్చించవాళ్ళగా భూమి మీద కృప చూపుతూ నీతి న్యాయములు జరిగించుకున్న యుహోవా నేనే అని గ్రహించి నన్ను పరిశీలనగా తెలుసుకుంటూ బట్టి అర్చించవాళ్ళను అట్టి వాటిలో నేను ఆనందించేవాడని యహోవా సెలవిస్తున్నారు ఇంకొక జత వాక్యాలు అంటే ఇది నలభై ఎనిమిది నలభై ఎనిమిదిలో యహోవా కంటే తామే గొప్పవాళ్ళమని అర్చించే వాళ్ళని ఉన్నావా అక్కడ వాక్యం చదువుతున్నాను మోయాబు యహోవా కంటే గొప్పవాడని అర్చేపడగా అది జనము కాకుండా నిర్మూలమాయ లేకపోతే ముప్పై నాలుగు రెండు కీర్తన యహోవాను బట్టి అర్చించే వాళ్ళని ఉన్నావా వాక్యం చదువుతున్నాను యహోవాను బట్టి నేను అర్చిస్తున్నాను తీరు దాని విని సంతోషించరు ఇక మూడో పే బ్యాడ్ వే నెగిటివ్ లో ఉంది ఇరవై ఒకటి నేడు వచ్చింది తమ రథాలను బట్టి గుర్రాలను బట్టి అర్చించే వాళ్ళని ఉన్నావా వాక్యం చదువుతున్నాను కొందరు గుర్రము కొందరు రథము బట్టి కొందరు గుర్రము బట్టి అర్చే పడుగులు లేకపోతే యహోవా నామును బట్టి అర్చించే వాళ్ళని ఉన్నావా యహోవా నామును బట్టి అర్చేయపడదము అని మనమైతే మన దేవుడైన యహోవా నామును బట్టి అర్చేయపడదు ఇక ఫోర్త్ పేరు తొంభై ఏడో కీర్తన ఏడో వచ్చి వ్యర్థ విగ్రహం బట్టి అర్చేపడే వాళ్ళని ఉన్నావా వాక్యం చదువుతాను వ్యర్థ విగ్రహం బట్టి అర్చేపడచ్చు చెక్కిన ప్రతిమలను పూజించు వాళ్ళకు సిక్కు పడుగులు సకల దేవతలు ఆయనకు నమస్కారం చేయను అయితే దేవుని పరిశుద్ధ నామం బట్టి అర్చించే వాళ్ళు ఎవరు మనం చూద్దాం మొదటి ప్రాంతాలు పదహారు పదిలో ఆయన పరిశుద్ధ నామం బట్టి అర్చించి యుహోవాను వెలుగు వారు హృదయంలో సంతోషించుకుని దాక తర్వాత నూట ఐదు మూడులో ఆయన పరిశుద్ధ నామం బట్టి అర్చించి అదే మాట ఇక్కడ కూడా నూట ఐదు మూడు రిపీట్ అయింది యుహోవాను వెలుగు వారు హృదయంలో సంతోషించుకుని దాక విషయం నలభై ఒకటి పదాల్లో పరిశుద్ధ దేవుని బట్టి అర్చించే వాళ్ళు నీ ఉన్నావా అక్కడ వాక్యం చదువుతున్నా నలభై ఒకటి పదాలు నీవు వాటిని గాలించగా గాలి వాటిని కొనిపోవను సుడిగాలి వాటిని చదువుకుంటును నీవు యహోవాను బట్టి సంతోషించుతూ ఇస్రాయేల్ పరిశుద్ధ దేవుని బట్టి అతిశయపడుతూ ఈ నాలుగు పేర్స్ మనము నేర్చుకున్నాం ఇప్పుడు ఫిఫ్త్ పేర్ లో వచ్చా అంటే నెగిటివ్ యథార్థ పరుడు కాక తమలో తామే అతిశయించే వారిలా 
అవన్నీ కూడా క్వశ్చన్స్ నాకే అది మీకు వేసుకుంటే మీరు వేసుకోండి నాకు నన్ను నేను వేసుకున్నా ఈ క్వశ్చన్ ఒకసారి చెక్ యువర్ సెల్ఫ్ అన్నట్టుగా మీకు మీరే పరీక్షించుకోండి అని బయటలో ఉంది కదా అవును రాస్తున్న సాసాలు అలా నన్ను నేను పరీక్షించుకోవడానికి ఇది నాకు క్వశ్చన్ అన్నమాట యథార్థ పనులు కాక తమలో తామే అసహించే వాళ్ళని ఉన్నావా వాక్యం చదువుతున్నాను వారు యథార్థ పనులు కాక తమలో తాము అసేపడుతురు అయితే నీతి మంత్రి విశ్వాస మూలముగా బ్రతుకును అలలోయ ఈ వాక్యం తాలుగా ప్రత్యేకత ఎవరైనా ఎది ఉంటే చెప్తారా నీతి మంత్రులు విశ్వాస మూలముగా బ్రతుకును ఓకే ప్రకాష్ గారు చెప్పారు ఇంకెవరు చెప్పారు నూతన సంఘాలలో ఉండేవాడు ఖచ్చితంగా తెలియదు అది ఎందుకంటే మార్టిన్ లూతర్ ఈ వాక్యంతోనే ప్రొటెస్టెంట్ సంఘాన్ని లేకపోతే ప్రొటెస్టెంట్ మార్గాన్ని పెట్టించేసింది ఏమండి రిఫార్మేషన్ జరిగింది ఎందుకంటే మార్టిన్ ఒక చాలా కాలం పాటు శిష్యులు సువార్త ప్రకటించడం ప్రపంచం అంతా క్రైస్తవ్యం అయిపోయింది రోమ్లో ఫస్ట్ లో భయంకర హింస ఉండేవి క్రైస్తవులు అయితే ఎందుకంటే రోము చక్రవర్తి దేవుడు కదా వాళ్ళకి రోమ్ చక్రవర్తి దేవుడు కాబట్టి అంతకుముందు నేనే దేవుడిని అనుకున్న చక్రవర్తి ఏం చేశారంటే క్రైస్తవుని నాశనం చేశారు కానీ ఒక రాజు పరిపాలన ఏం జరిగిందంటే యేసు క్రీస్తు ద్వారా తనకు గొప్ప సహాయం దొరుకుతుందని అర్థం ఆ రాజు అర్థమైంది అప్పుడు యేసు క్రీస్తే దేవుడు అని ఒప్పుకున్నాడు తన దేశం అంతా యేసు ప్రభు నమ్ముకోవాలని కూడా చెప్పాడు అప్పుడేం జరిగింది అందరూ ప్రభు నమ్ముకోవడం మొదలు పెట్టారు కానీ అక్కడ వాళ్ళకు వాక్యం తెలియకపోవడం బట్టి దేవుడితో కనెక్షన్ లేకపోవడం బట్టి రోమన్ క్యాథలిక్ మతం అనేది స్టార్ట్ అయ్యింది అంటే రాజు అండర్లోనే అందరూ మతాన్ని అనుసరించాలి వాళ్ళ సొంత పద్ధతులు చేయడానికి వీలేదు అంతవరకు ఈ క్రీస్తు శకం నాలుగు వందల సంవత్సరాల పాటు బాగా జరిగింది ప్రపంచం అంత విశ్వాస బాగా కానీ ఎప్పుడైతే రోమా సామ్రాజ్యంలో మతమే రాజ్యంలో వచ్చింది మతం సేవాసం ఎక్కింది పోపు అధికారంలోకి వచ్చింది మొత్తం అప్పుడు ఏం జరిగింది రోమన్ క్యాథలిక్ సిద్ధాంతం పైకి వచ్చింది ఇక దేవుడితో కనెక్షన్ లేదు దేవుడు అన్నారు రాజు దేవుడు కాదు దేవుడు అని అన్నారు కానీ మధ్యలో పోపులు తర్వాత ఆ వాళ్ళ సెటప్ అంతా కలిసి ప్రజలు దేవుడు దూరం చేయడం పాప పరిహారం కావాలంటే ఇన్ని డబ్బులు కట్టండి మరి తప్పు క్షమాపణ కానీ ఇన్ని డబ్బులు కట్టండి ఆచారాలు వ్యవహారాలు ఇదిగోండి ఇది తోమా తాలూకా వెముక ఇది తోమా తాలూకు వచ్చి ఇలా వస్తువులు పెట్టి ఆ వస్తువులు చూడడానికి మళ్ళీ ఎంట్రీ ఫీజు ఇలా రకరకాలు చేసి అసలు క్రైస్తవ్యం అంటే ఏంటి ఒక అర్థం కాకడ చేస్తారు బైబుల్ ని దాచేశారు బైబుల్ ఎవరు చదవడానికి వీలు లేదు దాన్ని ట్రాన్స్లేట్ చేయడానికి వీలు లేదు కేవలం బైబుల్ కాలేజ్ లో ఆ టీచర్స్ మాత్రమే బోధిస్తారు ఆ ఫాదర్స్ నేర్చుకుంటారు అంతే అది కూడా చదవడం వరకే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం ఉండేది కాదు అయితే ఒకసారి ఇలా రోమన్ క్యాథలిక్ మతం మొత్తం విస్తరిస్తుంది మార్టిన్ లూదర్ ఒక లా స్టూడెంట్ యాక్చువల్ గా తను మంచి మంచి వ్యక్తి చాలా మనస్సాక్షి వ్యక్తి తనకు ఒక ప్రాణాపాయం సంభవించింది పెద్ద తుఫాను లో తను చచ్చిపోయే పరిస్థితి వచ్చింది ఇక అప్పుడు మొక్కేసుకున్నాడు దేవా నువ్వు నన్ను బతికిస్తే నీ సేవ కూడా అయిపోతాను మొక్కేసుకున్నాడు అయితే బతికిసాడు కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఈ సేవ కూడా అయిపోతుంది బైబిల్ కాలేజ్కి వెళ్ళిపోయాడు అక్కడ బైబిల్ పూర్తిగా చదివే అవకాశం దొరికింది అయితే మార్చిన రోజులు ఎప్పుడు అపరాధ భావంతో కూలిపోతుండేవాడు ఎలా అంటే ఇప్పుడు చెడ్డ చూపులు వస్తాయి చెడ్డ ఆలోచనలు వస్తాయి చెడ్డ కోరికలు వస్తాయి మనం ఆదాములు నుంచి పెట్టుకొచ్చాం కదండి 
ఆదాము పాపం చేసిన తర్వాత బయటకు వచ్చినాము కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఆదాము పాపం మన మీద అధికారం చెలాయిస్తుంది కాబట్టి ఈ శరీరం ఎప్పుడు నరకకు లాగుతూనే ఉంటుంది ఇప్పుడు తల మీద రకరకాల పూర్వలు ఎగురుతుంటాయి కొన్నిసార్లు రకరకాల నలుగులు నడిచి ఎగురు ఎగురుతుంటాయి కానీ మనం ఏం చేయలే వాటిని తల మీద ఎగరకుండా చేయలేదు కానీ తలలో వచ్చి కూర్చుంటే మాత్రం ఒప్పుకోకూడదు అనమాట ఈ జుట్టులోకి వచ్చి కూర్చుంటే ఒప్పుకోము కానీ పైన ఎగురుతుంటే మనం ఏం చేయలేదు కొన్నిసార్లు అలా వదిలేస్తాం పైన ఎగిరేంత వరకు ఓకే అలాగా చెడ్డ ఆలోచనలు చెడ్డ చూపులు చెడ్డ కోరికలు చెడ్డ పనులు అనేవి ఆలోచన వస్తుంటాయి ఏ సత్వం చేయం ఏ సత్వం చేయం అని తోలేస్తుంటాం అంటున్నాను అవి మన లోపల నుంచి కార్యాలుగా మారితే ప్రమాదం అయితే మార్చిన లోపల పరిస్థితి ఉండేదంటే ఏ చిన్న చెడ్డ ఆలోచన వచ్చినా అయ్యో తప్పు చేసేది అయ్యో తప్పు చేసేది నరకంకి వెళ్ళిపోతాను ఇప్పుడు ఎలాగ తను తను కొట్టేసుకోవడం కోళ్ళతో కొట్టేసుకోవడం తిండి మానేయడం కటిక నేల మీద పడుకోవడం చెప్పులు లేకుండా తను తను హింసించుకోవడం అనమాట అలా చేసేవాడు అయినా సరే క్షమించబడ్డాను అని ఉండే వచ్చేది కాదు అపరాధ భావం నుండి విడుదల పొందారు అనే మాట వచ్చేది కాదు ఆ భరోస వచ్చేది కాదు చాలా బాధపడుతుండేవాడు ఎలాగా ఏంటి నేను దేవుడితో ఎలా కనెక్ట్ అవ్వగలను దేవుడు రోషం గల దేవుడు ఆ రోషం గల దేవుడు ప్రేమను ఎలా పొందగలను అన్నట్టుగా ఉండేది అయితే దేవుడు ఒక టైంలో ఈ వాక్యాన్ని బయలుపరిచాడు నీతి మంతుడు విశ్వాస మూలముగా నీ కార్యాలతో కాదు నా నాయంత విశ్వాసం నేను నీకోసం చనిపోయాను తిరిగి బ్రతికాను కాదు చెప్పి నా సులభ కార్యాలను నీ విశ్వాసం ఉంచు నువ్వు నీతి మంత్రిగా నేను నిలుస్తాను నీ బ్రతుకు నేను సరి చేస్తూ ఉంటాను దాన్ని మారుస్తూ ఉంటాను దాన్ని నా వైపు తిప్పుతూ ఉంటాను కానీ ముందే టైటిల్ ఇచ్చేస్తాను నీతి మంత్రుడు పరిశుద్ధుడు నీకు ఇచ్చేస్తాను సర్టిఫికేట్ అయితే ఇచ్చేస్తాను నా రాజ్యానికి అడుగు పెట్టడానికి ఏ టికెట్ కావాలో అది ఇచ్చేస్తాను నా రాజ్యంలో నువ్వు ధైర్యంగా స్వేచ్ఛగా నువ్వు సంతోషంగా ఎంటర్ అవ్వడానికి కాసం గేట్ పాస్ అయితే నీకు ఇచ్చేస్తాను అయితే ఆ గేట్ పాస్ ఉన్న స్టాండర్డ్ కి నేనే నిన్ను మార్చుకుంటున్నాను నన్ను నమ్మక దేవుడు నన్ను నమ్ము నీ కోసం నేను చేసిన సులువు కార్యాన్ని నమ్ము ఆ రక్త ప్రోక్షని నమ్ము నా శ్రమని నమ్ము నా పెయిన్ని నమ్ము నా బాధను నమ్ము నేను నేను రక్షిస్తాను నా పేరే రక్షకులను పెట్టుకున్నాను తన ప్రజలను వారి పాప నుండి ఆయనే రక్షించింది కనుక ఆయనకి ఏసను పేరు పెట్టింది ఈ వాక్యాన్ని నమ్ము నాకు పెట్టబడిన పేరు అర్థమే నిన్ను రక్షించాను కాబట్టి అది నీకు నిన్ను నిన్ను నువ్వు రక్షించుకోలేవు కాబట్టి నన్ను నమ్ము నువ్వు నీతి మంత్రి అంతే నిన్ను నీవు నీతి మంత్రిగా నిన్ను నీవు పరిశుద్ధిగా రాసుకోవడం చేసుకోవడం అవ్వదే అది ఇదంతా మార్చిన రోజులకి దేవుడు బోధించాడు ఒక్క వాక్యం ద్వారా నీతి మంత్రులు విశ్వాస ఆ మాటకు ముందే ఉంది చాలా మంది ప్రజలు యథార్థ పనులు కాక తమలో తాము తమలో తాము అసేపడు అబ్బా నేను ఆ ఒక్క అబద్ధం కూడా ఆడలేదు ఇరవై తారీఖు అబ్బా ఈ ఆదివారం ఆరాధనకి వెళ్ళాను కదా ఒక్క చెడ్డ పని కూడా చేయలేదు ఈ నిజంత పరిశుద్ధంగా తీడిపిస్తాను ఈ రోజు అబ్బా ఈ నెలంతా నేను ఎవరిని కొట్టలేదు అంటే ఒక సట్ట సటన్ పీరియడ్ నువ్వు పెట్టుకుని ఆ పీరియడ్ లో నువ్వు మంచిగా ఉన్నావు కాబట్టి అది చేస్తున్నావు అది అది గొప్పతనం అనుకుంటున్నావు దేవకృష్ణ అది యథార్థత కాదు ఓకే నువ్వు సటన్ పీరియడ్ లో మంచిగా ఉన్నావు సటన్ సెటప్ లో నువ్వు మంచిగా ఉన్నావు కొన్ని పరిస్థితుల్లో నువ్వు మంచిగా ఉంటావు కొంతమంది మనుషుల మధ్యలో నువ్వు మంచిగా ఉంటావు ఒక ఏజ్ లో మళ్ళీ నువ్వు మంచిగా ఉంటావు ఈ జీవితం అంతా చూస్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దేవ స్టాండర్డ్ లో నీవు మంచిగా లేదు ఎక్కడో ఒక దగ్గర తట్టుకుపోతాం కదా అది మనం ఒప్పుకోవాలి ఇలా ఉదయం చేయడం ప్రభు నేను నిస్సహాయుడిని నన్ను నేను పరిశుద్ధంగా మార్చుకోలేదు నీ చేతులు అప్పుడు చాలా మంది చేయలేదు యథార్థ పనులు కాక అంటే ఎలా ఒప్పుకోలేక నేను నిస్సహాయాన్ని నాలో నేను మంచిగా ఉండలేను నా శక్తి సరిపోదు అసలు 
నా మీద నాకు అధికారం లేకుండా అయిపోయింది నేను నా వాడినే కాను ఎవరికో చెందిన వ్యక్తులాగా ఉన్నాను ఇలాంటి కొన్ని విషయాలు ఉంటాయి అవి సత్యాల శాఖలుగా నాకు ఒప్పుకోవడం ఇష్టపడు నా శరీరం నా మీద అధికారం చేయాలి నాకు విడుదల కావాలి ఇది ఎంత సత్యం అది తెలియాలి చాలా మంది తెలియక వాళ్ళ దృష్టిలో వాళ్ళ స్కేల్లో ఇతరులతో పోల్చుకొని మంచిగా ఉంటారు కాబట్టి ఐఎమ్ ఓకే వారు యథార్థ పనులు కాక తమలో తాము అతిశయపడు అది వద్దంటే ఒకవేళ వాళ్ళ ఉన్నావా నీలో నీవు అతిశయపడుతున్నావా ఏ విషయం అతిశయపడుతున్నావు నీ స్టాండర్డ్ ఏంటి నీ స్కేల్ ఏంటి అసలు నేను మంచిగా ఉంటున్నాను అనుకుంటున్నావు కదా ఎవరితో పోల్చుకొని మంచిగా ఉంటున్నాను అనుకుంటున్నావు ఏ కాలంలో మంచిగా ఉంటున్నావు ఏ పరిస్థితుల్లో నువ్వు మంచిగా ఉంటున్నావు అది దాటితే నీ పరిస్థితి ఆ టైం దాటితే ఆ మనుషులు దాటితే నీ పరిస్థితి కాబట్టి అలా ఒకవేళ అలాంటి అత్యంలో ఉన్నావా దేవుడు అడుగుతున్నా ఈ రోజు అనుకుంటూ బయటపడాలి మొన్న చెప్పాను ఈ మాటలన్నీ ఇక్కడ ఉంటాయి బ్రెయిన్ లో కలుగుతాయి మెదడులో కలుగుతాయి అయితే ఇక్కడ ఉన్నంత వరకు అవి ఏమి చేయవు ఆ వాక్యాలు మనం మార్చలేము దాని లోగోస్ అంటారు ఈ మెదడు నుంచి జ్ఞానం నుండి ఎప్పుడైనా అవి గుండెలో దిగుతాయి దాని పేరు రేమ అంటాం రేమ అప్పుడు ఆ వాక్యం పనిచేయడం మొదలు నిజమే కదా అప్పుడెప్పుడు ఒక వాక్యం విన్నాను దాని అర్థం ఏదైనా ఆలోచించడం మొదలు పెడతాను కనుక ఇప్పుడు ఈ మాట్లాడి మీరు విన్న వెంటనే హఠాత్తుగా మీరు మారిపోతారని అనుకోవాలి ఎందుకంటే నా నా స్వంత అనుభవాలు నాకు చాలా ఉన్నాయి కానీ మీ మనసులో మెదడులో మీ జ్ఞాపకం ఉండనివ్వండి మీరు అడగండి ప్రభా ఈ మాటల్లో కొన్ని మాటలైనా నాకు ప్రేమగా మార్చి ఉంటుంది దానిలో ఉన్న శక్తి నాకు కావాలి నేను మారాలి నాకు సహాయం చేయండి అనుకుంటూ ప్రభు అడిగి తీస్తా అడుగుడి మీకు ఇవ్వండి అది ఏ విషయం అనేది సార్ మనం కేవలం ఆ వాగ్దానాన్ని వస్తువుల కోసం డబ్బు కోసం ఆరోగ్యం కోసం మాత్రం వాడుకుంటున్నాం ఆధ్యాత్మిక జీవితం కోసం ఎందుకు వాడుకోము అడుగుడి మీకు ఇవ్వబడను వెలుగుడి మీ తరపున కట్టుడి మీకు ఇవ్వబడు అడుగుదాం ప్రభు ఈ మాటలు జీవపు వాక్యం శక్తి గల వాక్యం వెలుగు వాక్యం అది నాలో పనిచేసిన సహాయం చేసింది తప్పకుండా పనిచేస్తుంది ఆ టైం వచ్చినప్పుడు దేవుడు అది పనిచేసిన చేస్తాను ఆ సిచ్యుయేషన్స్ సమకూరుస్తాను ఓకే యథార్థ పనులు కాక తమలో తామే హర్షించే వాళ్ళ వాళ్ళని ఉన్నావా ఇంకోటి ఏంటంటే అరవై ఒకటి అరవై నాలుగో కీర్తన పదవచ్చు దేవుడిచ్చిన యథార్థ హృదయం బట్టి హర్షించే వాళ్ళని ఉన్నావా వాకించవచ్చా నీతి మంత్రులు యహోవాను బట్టి హర్షి సంతోషించు ఆయన శరణతో చెందరు యథార్థ హృదయం అందరు హర్షిందరు ఈ యథార్థ దగ్గరించి వచ్చేది ఆయన ఇచ్చాడు ఇలా చెప్పిన టైట్ ముందు ఇచ్చేస్తాను ఆయన ముందే ఇచ్చేసినప్పుడు మెడిసిన్ చదవడానికి వెళ్ళారు అనుకోండి స్టూడెంట్ డాక్టర్ అంటారు ఆ కోర్సు పూర్తి చేయకముందే డాక్టర్ వేస్తారు అదేంటి స్టూడెంట్ డాక్టర్ అంటారు బైబుల్ కాలేజ్ చేరనుకోండి అప్పుడు స్టూడెంట్ పాస్ట్ అంటారు పాస్ట్ పూర్తి కోర్సు పూర్తి చేయకుండా స్టూడెంట్ పాస్ట్ అంటారు కాబట్టి పాస్ట్ డాక్టర్ టైటిల్స్ వచ్చాయి కానీ ఆ కోర్సు పూర్తి అయిన తర్వాత ఆ స్టూడెంట్ అనే మాట అందరించి పోతుంది అలాగే దేవుడు మనల్ని స్టూడెంట్ పరిషత్తు స్టూడెంట్ పరిషత్ రాదు స్టూడెంట్ నీతి మందులు స్టూడెంట్ నీతి మందులు అనేసి ముందు అయితే చేస్తున్నాడు ఆ స్టూడెంట్ అనే మాట ఇప్పుడు తీసేస్తే ఈ శరీరం నుంచి మనం బయట వెళ్తాం ఆయనతో చేయి కలిపిన తర్వాత అప్పుడు స్టూడెంట్ పోతుంది పోయి పరిశుద్ధులు అనే మాటతోనే పలవడు నీతి మంత్రులు నీతి మంత్రులు ఆయన ఇచ్చి ఉచితమైన యథార్థం దీనందరు అతిశీలు అది ఆయన ఇచ్చే యథార్థత ఆయన ఇచ్చే నీతి ఆయన ఇచ్చే పరిశుద్ధత ఆయన ఇచ్చే టైటు అలలోయ ఈ ప్రపంచంలో అన్ని గిఫ్ట్స్ కంటే పెద్ద గిఫ్ట్ ఆయన ఇచ్చిన క్షమాపణ 
అన్ని గిఫ్ట్స్ కలిపి ఒకవేళ నీ హృదయంలో ఆ క్షమాపణ అనుభవించకపోతే నీలో నువ్వు కృంగిపోతావు నువ్వు బతకలేవు తెలుసా నీ మనస్సాక్షి నువ్వు పట్టుకొని పేరిచ్చేస్తావే నువ్వు తప్పు చేశావు తప్పు చేశావు తప్పు చేశావు నువ్వు బతకడం అరుడు కాదు పేరిచ్చేస్తుంది నువ్వు మనస్సాక్షి బతకలేవు అప్పుడు దేవుడు ఎప్పటికప్పుడు ఆధ్యయనం ఆయన మన ఎడ వాత్సరేత నూతనంగా చూపిస్తాడు కదా ఆ వాత్సరేత క్షమిస్తుంటాడు ఆయన ఎంత క్షమాపణ దొరుకుతుంది క్షమించటకు సిద్ధమైన మనస్సు గలవాడు ఎప్పటికప్పుడు క్షమిస్తుంది ఎప్పటికప్పుడు కడుగుతూ మనం ఇలా ధైర్యంగా భరోసా పెట్టడానికి అవకాశం అలలోయ ఉదయాన ఆ వాకింగ్ లో ప్రే చేసుకుంటుండగా నాలుగు మాటలు మనసులో రిపీట్ అవుతాయి మంచి దేవుడు మాట్లాడే దేవుడు గొప్ప దేవుడు గొప్పగా నడిపించే దేవుడు అవే మన రిపీట్ అవుతూనే ఉన్నాయి కాబట్టి అవి నేను నోటితో పలుకుతాను మంచి దేవుడు మాట్లాడే దేవుడు గొప్ప దేవుడు గొప్పగా నడిపించే ఇంకో మాట కూడా వస్తుంది ఏసే సత్యం ఏసే జీవం ఏసే మాట ఒకసారి ఫస్ట్ చెప్పారు కదా ఇందులో ఉన్న ప్రేరణలో ఈ నదుల్లో ఈ జ్ఞానంలో జ్ఞాపకంలో ఉన్న వాక్యాన్ని దేవుడు ఏం చేస్తుంటాడు రేమాగా మార్చి గుండెల్లో దింపుతుంటాడు ఈ రోజు నాకు రేమాగా పనిచేసిన మాట్లాడి ఏసే సత్యం ఏసే జీవం ఏసే సత్యం జీవం అలా పలుకుతూనే ఉన్నాడు అలాగా పలుకుతూ ఉండడానికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు సహాయం చేస్తాడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీకు సహాయం చేయి చేయకపోతే దేవుడు అని ఊసే రాదు సార్ దైవ జ్ఞాపకమే ఉండదు నీకు ఏవేవో ఆలోచన ఉంటాయి కానీ దేవుడు అతను ఉన్నాడు అనే జ్ఞాపకమే రాదు కానీ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు పరిచయే జ్ఞాపకం చేసే పరిచయం కేవలం వాక్యాలే కాదు అన్ని జ్ఞాపకం చేస్తారు ఆయన మీద ఆధారపడతాం మీకు ఎక్కడ వస్తువు పెట్టేస్తే ఆ వస్తువు ఎక్కడ ఉందో జ్ఞాపకం చేసే దేవుడు ఏదైనా మాట మర్చిపోతే ఆ మాట మీద జ్ఞాపకం చేసే దేవుడు ఏదైనా పని మర్చిపోతే ఆ పని జ్ఞాపకం చేసే దేవుడు ఎప్పుడైనా నువ్వు పరిశుద్ధాత్మ పరిశుద్ధాత్మలో నాకు జ్ఞాపకం రావట్లేదు జ్ఞాపకం చేయడం సహాయం చేయటం అడగండి అని తప్పు నచ్చ అదలు యాదు కనుక యథార్థ హృదయం అందరూ అసేది అసేదురు ఎవరు ఈ యథార్థ ఎవరు ఇచ్చారంటే అదలు యాదు తర్వాత సిక్స్త్ పేజ్ రేపటి దినం గురించి అసించే వారిలా ఏమన్నావా ఇరవై ఏడో అధ్యాయం సామెతలు ఒకటి అవచ్చు రేపటి దినం గురించి అసే పడకము ఏ దినమును ఏది సంభవించను అది నీకు అండ్ రేపటి దిగు కోసం అసహించడం ఎంత అనిపిస్తుంది ఏ పర్లేదు ఈ రోజు ఎంత లక్షణంగా ఉందో రేపు కూడా అలాగే బాగానే జరుగుతుంది కొంతమంది భయం టెంకతో బాధతో ఉంటారు అమ్మో రేపు ఏమైపోతాము అది అది పాపమే రేపు ఏమీ కాదు గుడి మీద చేసుకుని అంటే దేవుడు బట్టి కాకుండా సొంత బలం బట్టి సొంత శక్తి బట్టి భరోసాగా ఉంటే అది కూడా పాప నువ్వు భరోసాగా ఉండు రేపటి కోసం భరోసాగా ఉండు ఎవరు బట్టి దేవుడు బట్టి ఆ దేవుడు అంటున్నాడు రేపే కాదు నా బతుకంత ఆయన చూసుకుంటాడు అలలో కానీ నో ప్రాబ్లం నా జ్ఞానం బట్టి నేను బతికేస్తాను నా అధికారం బట్టి నేను బతికేస్తాను నా తెలివితేటలు బట్టి నాకు ఉన్న డబ్బు బట్టి నేను బతికేస్తాను అని నువ్వు హర్షించావంటే దేవుడు చెప్తాడు ఏ దినమున ఏది సంభవించును అది నేను మనం కామన్ గా కొంత ఊహించుకుంటాం అది వంద రోజులు అలా ఏ చూస్తుంది మొట్ట మొట్ట రోజు కూడా అలా జరిగే చూడలేదు ప్రతిసారి జరిగింది అలాగే జరుగుతుంది చూడలేదు ఒకసారి మారుతుంది రెండవ్ గా ఏదో జరగచ్చు కాబట్టి నువ్వు దేవుని సార్వభౌమ అధికారంలో ఉండాల్సిందే సార్వభౌమ అధికారం అంటే ఏం చేస్తుంది ఆయన ఏమైనా చేయాలి ఏమైనా చేస్తాను ఆయన ఇష్టం ఆయన ఇష్టం హఠాత్తుగా కొంతమంది మనం ఫీల్ అయిన వాళ్ళు చనిపోయారు కరోనాలో చనిపోయినప్పుడు చాలా మంది ఇప్పుడు ముఖ్యం ప్రశాంతి వాళ్ళు అతిగా చనిపోయారు మేము ఎంత ప్రార్థన చేసాం అందరూ ప్రార్థన చేసాం చాలా మంచి ఆవిడ ప్రశాంతి ఆమె సొంత తల్లి కూతురు లాగా ఉండేవాడు చాలా చక్కని మర్యాద ఇచ్చి సేవకులు ఎంత గౌరవించి 
దశాంతి తర్వాత ఇరవై లక్షల రూపాయలు అప్పు చేసింది కూడా ఆమె దర్శించుకున్నాను ఆమె చనిపోవడం అయితే ప్రశాంతికి ఎస్సే మిగులు పడ్డాయి ఎందుకు ప్రభా ఎందుకు ప్రభా పాపం అంత అడిగింది కానీ మనందరికి తెలుసు ఆయన స్నానంలో అధికారం కలవాడు ఎవరిని ఎప్పుడు తీసుకోవాలప్పుడు తీసుకుంటాం మనం ఆయన అధికారాన్ని లోపడాల్సిందే ఆయన అధికారం ఎలా ఉందో తెలుసుకోవాల్సిందే ఆయన ఇష్టానుసారం ఏదైనా చేస్తారు అయితే అది న్యాయం అది ఆయన దృష్టిలో న్యాయం మనకు కూడా అది మేమే చేస్తాడు కానీ ఇప్పుడు మనకు తెలియదు మనం పైనుడు చూడు పైనుడు ఆయన చూస్తాడు కాబట్టి మొత్తం మన చుట్టూ ఏం జరుగుతుందో మన భవిష్యత్తు ఏముందో అర్థం ఆయన అర్థం తెలుసుకోదు కాబట్టి ఆయన తెలుసు న్యాయం అని మనం ఇలా చూస్తున్నాం కాబట్టి మనకు ముందు ఉంది ఏమి తెలియదు అందుకు అన్యాయం అనుకుంటాం దేవుడు అన్యాయం చేశాడు దేవుడు ఘోరం చేశాడు అనుకుంటున్నాం సర్వశక్తి మంత్రులు అన్యాయం చేత అసంభవం అంశం బయటలో అసంభవం నీ జీవితంలో ఏది జరిగినా నువ్వు దేవుని పెట్టవు కాబట్టి అది ఆయన అనుసన్నంలోనే జరుగుతుంది ఆయన ఎంత అనుమతించాలో సైతం ఎక్కడికి అంతే అనుమతిస్తాడు అంతకు మించి కాదు యోగ సంగతి మనం తెలుసుకోవాలి దేవుడు ఎంత కంచె తీస్తే అంతలోకే తొందరగా అతను చెప్పాడు నువ్వు అతనికి అతను కలిగిన దానికి అతని కుటుంబానికి అంత కంచి చేసావు కదా అంటాడు ఆ సంగతి సాతం గారి దోహదం మనకు అర్థమైంది ఆ కంచి తీస్తేనే కదా లోపలికి వెళ్ళగలను అంటాడు కదా దేవుడు ఎంతవరకు కంచి తీశాడు ప్రాణం మొత్తుకోవడానికి వీల్లేదు శరీర ఆరోగ్యం వరకు కంచి తీస్తాడు ఆస్తి పాసు చుట్టూ ఉన్న కంచి తీస్తాడు కుమారుడు కుమార్తెలు చుట్టూ ఉన్న కంచి తీస్తాడు యోగు భార్య చుట్టూ కంచి ఉన్న తీరే యోగు భార్య అక్కడ ఉండాలి ఎందుకంటే మళ్ళీ పిల్లలు కదా అని కదా మళ్ళీ ఈ ఆస్తి పాసులని దేవుడు ఇచ్చినప్పుడు ఆమె కూడా అక్కడ ఉండాలి కదా అందుకోసం ఏ యోగు భార్య చుట్టూ మాత్రం కంచి ఉంచాడు యోగు శరీరం చుట్టూ ఉన్న కంచి తీస్తాడు తాతగాడు అక్కడ వరకు కూడా వెళ్ళిపోయాడు యోగు ప్రాణాన్ని ఉంటాం అలా దేవుడు ఆయన సార్వభౌమ అధికారంలో నిన్ను కాపాడతాడు నిన్ను వదులుతాడు సాతంగాడు కొంత అవకాశం ఇస్తాడు కానీ నీ చుట్టూ ఉన్న కంచిన పూర్తిగా అయితే తీసివేయ మళ్ళా నేను ప్రొడక్ట్ చేస్తాను ఆయన సార్వభౌమ అధికారంలో ఉన్నావు కాబట్టి అర్శించాలి తప్ప నీ మట్టుకు నువ్వు అర్శించడానికి వెళ్ళలేదు రేపు ఆయన ఇష్టం రేపు ఏదైనా చేయొచ్చు ఇప్పుడు ప్రభు ఇంకొక నలభై మూడు సంవత్సరాలు పరిగించేసి రెండు వేల అరవై ఐదు డిసెంబర్ ఆరు దాటేలా చేయడం అని ఉంటాం పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదు కదా అది రెండు వేల అరవై ఐదు డిసెంబర్ ఆరు దాటేలా చూపుతాను నలభై మూడు సంవత్సరాల కోసం నేను ఇప్పుడు ఆయన నమ్ముతున్నాను నేను రేపేం జరుగుతున్నా తెలియదు రేపేం జరుగుతుందో తెలియదు ఇప్పుడు నేను ఆయన నమ్ముకుని నలభై సంవత్సరాలు అయినండి దాదాపు సేవ కూడా అంతే నమ్ముకున్న వెంటనే నేను సేవ మొదలు పెట్టినట్టు ఎందుకంటే బైబుల్ కాలేజ్ చేస్తాను బైబుల్ కాలేజ్ లో పాఠాలు కంటే ప్రాక్టికల్స్ ఎక్కువ మాకు మమ్మల్ని చాలా ప్లేస్ విశ్వాసం పంపించేవారు వాకింగ్ చెప్పడం పంపించేవారు కాబట్టి దాంతో కాకుంటే నలభై సంవత్సరాలు సేవలో ఎన్ని మార్పులు జరిగిపోయాయో ఎన్ని పరిస్థితులు కూడా వెళ్ళానో ఈ నలభై సంవత్సరాల్లో ఇంకొక నలభై మూడు సంవత్సరాలు అడుగుతాను నేను ఇంకెన్ని మార్పులు జరుగుతాయి ఎంతమందిని చూస్తానో ఎంతమందిని పరలోక రాజ్యంలో కలుసుకోబోతాను ఇప్పుడు నా కళ్ళ ముందే నాకు చాలా ప్రియులైన వారిని పోగొట్టుకున్నాను రాబర్ట్ అక్కి గారు నిసాన్ గారు ప్రసాద్ చటర్జీ గారు నాకు చాలా సపోర్ట్ పెద్ద సపోర్ట్ ఇస్తాను అలాంటి ప్రియులైన వారిని నేను పోగొట్టుకున్నాను ఇంకొక నలభై మూడు సంవత్సరంలో నేను ఎంతమందిని పోగొట్టుకోవాలి నేను బాగుపోతే అంతే కదా నేను బాగుపోతే నేను ఎంతమందిని పోగొట్టుకుంటాను అయినా తెలుగు సరే ప్రభా గుండె గాయం అవుతుంది బాగా వస్తుంది అంటే అయినా సరే బతుకుతాను బతికిని ఎందుకంటే రాక 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 వచ్చిన శరీరం కదా ఇది జగత్తు పునాది మేపడకుండే నన్ను నిర్మించుకున్నావు కొన్ని కోట్ల సంవత్సరాలు ఈ దగ్గరే ఉన్నాను ఒక్క వంద సంవత్సరాలు ఈ భూమి మీద పట్టి చేయడం ఉన్న మా నమ్మల్ని వచ్చేస్తే నీ దగ్గర ఎప్పటికీ నేను నేను ఉంటాను రాక 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 వచ్చిన శరీరం ఒక్కసారి విడిచిపెడితే అప్పటికీ మళ్ళీ రాని శరీరం కాబట్టి బతుకుని నన్ను 
అనారోగ్యం బాధలుంటాయి ఒకే ప్రభ చూద్దాం నువ్వు ఉన్నావు కదా స్వస్థపరచడానికి ప్రపంచానికి అయితే మంచం మీద ఉంచదు కోమల ఉంచదు బ్రతుకుమంటే కోమల పడి సంస్థ నాకు లాభం ఏంటి మంచం మీద ఉంటే లాభం ఏంటి నీ వాక్యం ప్రకటించాలి నీ నామం ప్రకటించాలి ఒక్క ఆత్మనైనా నేను సంపూర్ణంగా నడిపించాలి ఒక్క వ్యక్తిని అంటాం కదండి అది లిటరల్ గా కూడా చేస్తాను అక్షరార్థంగా చేస్తాను ఒక్కడి మీద నేను కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాను ఎందుకంటే నా రిసోర్సెస్ తక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి వంద మందికి నేను పంచలేని నా టైం తక్కువ ఉంది ఆరోగ్యం తక్కువ ఉంది ఒకరి కోసం చూస్తాను ఈ నలభై మూడు సంవత్సరాలు ఒక ఒక ఆత్మనే పోషించబట్టి ఆ ఒక ఆత్మనే పోషిస్తాం కానీ దేవుని చెప్తుంది నలభై సంవత్సరాలు దేవుని కోసం పెంచుతాను కనుక అది నా అసలు తప్ప నలభై మూడు సంవత్సరాలు నన్ను బతికించు అని ప్రార్థన చేస్తూ రేపటి విషయం ఆయన చేతి తప్పు చెప్తాను రేపు నన్ను దేవుడు ఇచ్చాడు నలుడారా తిరిగి రండి అంటే పేసి వెళ్ళిపోతాం మనం రెండు రకాలుగా ఉంటాం ఆయన ఇస్తాం నీ చిత్తమే సిద్ధించుకుంటాను ఎలాగైతే కేసు ప్రభు అన్నాడో మనం కూడా అలా కానీ రేపటి దినము చూసి అత్యగపడము ఏ దినములు ఏది సమర్పించాలి నీకు తెలియదు కాబట్టి జీసస్ నావు అనుకుంటాను ఇప్పటికి ఇప్పటికి నాకు లక్ష్యం ఉన్నాడు ఆయనకి ఎప్పుడు ఇప్పుడే అదే మీకు ఆయన భవిష్యత్తు లేదు వర్తమానం లేదు ఆయన నిత్య వర్తమానం భూతకాలం భవిష్యత్ కాలం వర్తమాన కాలం ఆయన భూతకాలం అంటే జరిగిపోయింది వర్తమానం అంటే జరుగుతుంది భవిష్యత్ అనేది జరిగిపోతుంది ఆయన భూతం భూతకాలం భవిష్యత్ కాలం లేదు ఎప్పుడు అయితే వర్తమానం అనేది మన భాషలో కాదు అసలు అది కూడా కాదండి ఆయన అన్ని కాలంలో ఒకేసారి ఉన్నాడు అది మనకు అర్థం కాదు ఆయన నాకు ఉన్నాడు అది లోయ ఆయన నాకు రేపు ఏం జరగాలో ఆయన ఇష్టం ఆయన సార్వభౌమ అధికారులు జరిగిస్తాడు కానీ మరో నలభై మూడు సంవత్సరాలు బతకాలని ఆశ ఇచ్చే సంబంధం కూడా ఆయన ఆయన ఇష్టం అతిశయపడలో ఆయనలో మాత్రం అతిశయిస్తాను అది లోయ కనుక రేపటి దినం కోసం అతిశించను దాని దినమల్ల ఈ దినమల్ల ఆశిస్తా చూడ నలభై నాలుగో కీర్తన ఎనిమిదో వచ్చిన నలభై నాలుగో కీర్తన ఎనిమిదో వచ్చిన దినమల్ల మేము దేవుని ఎంత అసహ్యపరుచున్నాము నీ నమ్మును బట్టి మేము నిత్యము కృతజ్ఞతలు చెల్లించుకున్నాము అలా లోయా రేపటి దినం కోసం నాకు అనవసరం నేను చింతించను దాని ఈ దినం వల్ల సూర్యోదయం మొదలుకొని సూర్యాస్తమయ వరకు నేను నిద్ర లేచినప్పటి నుంచి మరి నిద్రలోకి వెళ్ళేంత వరకు ఆయన వస్తే ఆయన స్థుతిస్తాను ఆయన ప్రేమిస్తాను ఆయన గడపరుస్తాను ఆయన కృషి ఏదైనా చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను అదే మన జీవితంలో ఎప్పటికప్పుడు ఆయన మీద ఆధారపడు ఈ క్షణం ఓకే ఇప్పుడు బాగుంది కదా పరిస్థితి ఈ క్షణం నీ అవసరం చెప్పవు ఈ క్షణం అది ఎప్పుడు కూడా అనుకో ఈ క్షణం నా అవసరం ఏంటి ఒక ఇదే అనుకుంటాను ఈ క్షణం నా అవసరం ఏంటంటే నీ మాటలు నేను చెప్పాలి కదా ఇదే కదా నా సొంత మాటలు కాదు నా సొంత జ్ఞానం కాకండి నీ చిత్రం నీ మనస్సు ప్రజలకు నేను చెప్పాలి ఈ గంట సేపు నీ కోసం నేను నిలబడాలి నీ ఉద్దేశాలు నేను బయలుపరచాలి నీ మాటలు నేను వినిపించాలి నేను నీకు ఒక సాధనంగా ఉండాలి కాదు అది నా అవసరం ఇప్పటికీ చర్చ అయిపోయిన తర్వాత నా అవసరం ఏంటి ప్రభు నీకు నాకు విశ్రాంతి కావాలండి ఇప్పుడు నా శరీరం అలసిపోయింది నాకు విశ్రాంతి కావాలి సాయంత్రం నుంచి అప్పుడు నా అవసరం అలా అనమాట ఎప్పటికప్పుడు నా అవసరం నా చెప్పుకుంటాను ఆయన తెలుస్తున్నాను అంతే ఇక రేపు నా ఆరోగ్యం ఎలా ఉంటుంది చెప్తున్నాం దినమెల్లా మేము దేవుని ఎంత అసహ్యపడుతున్నాము నీ నామును బట్టి మేము నిత్యము కృతజ్ఞతా స్థుతిస్తున్నాం అలలుయ ఈ రోజు స్థుతిస్తాం రేపు స్థుతిస్తాం ఏ రోజు కాలం స్థుతిస్తున్నప్పుడు నిత్యం ఆయన స్థుతిస్తుంది అని బ్రతుకుతాను అది శ్రేష్టమైన జీవితం ఓకే సెవెంత్ పే ఫిలిప్ ఈ మూడు పంతంలో సిగ్గు పడవలసిన సంగతులను అసించే వారిలా నేను ఉన్నావా వాక్యం చదువుతా నాశనమే వారి అంతము వారి కడిపే వారి దేవుడు వారు తాము సిగ్గు పడవలసిన సంగతులు ఎందు అతిశయపడుతున్నారు భూసంపన్నమైన వాటి అంటే మనసు ఉంచుతున్నారు 
భూసంపన్నమైన విషయాల్లో మనస్సు ఉంచడం అనేది సిగ్గు పడాల్సిన విషయం ఈ సిగ్గు పడాల్సిన పరిస్థితి ప్రస్తుతం అది దేవుని మహా తీర్పు దినంలో సిగ్గు పడాల్సిన పరిస్థితి ఇక్కడ గొప్పగా అనిపించవచ్చు ఇక్కడ చాలా గొప్పగా అనిపించు ఇప్పుడు నేను ఎవరినైనా నువ్వు మాటలతో తిట్లతో బెదిరించి జయిన్ చేశావు అనుకో ఇంకో పాత్యంగా ఉన్నందుకో యాక్చువల్గా అది సిగ్గుపడాల్సిన విషయం నువ్వు క్షమించలేకపోయావు ప్రేమించలేకపోయావు ఓర్చుకోలేకపోయావు నువ్వు దేవుని స్టాండర్డ్ లో నిలబడలేకపోయావు ఆ దేవుని నవల సింహాసం ముందు నువ్వు సిగ్గుపడి తల ఉంచుకోవాల్సిన పరిస్థితి కదా ఇది దాన్ని బట్టి నువ్వు అది చేస్తున్నావండి ఎవడు నా ఎదురు మాట్లాడడానికి వీల్లేదు నా మాట రాజ్య శాసనం అంతే అని అన్నావుకో అంటే నువ్వు అది చేస్తున్నావు అనమాట నేను రాజుని మీరందరూ బానిసినంతే పడి ఉండండి అని నేను అన్నానుకోండి అంటే నేను సిగ్గుపడాల్సిన విషయం యాక్చువల్గా ఏమవుతుంది అది చేస్తున్నాను అది ఎంత ఘోరం బైబుల్ ప్రకారం మీకు అది బాగుంటదేమో ఒకవేళ మీరు అలా చేస్తుంది కానీ దేవుడు చెప్తున్నాడు నేను సింహాసనం మీద కూర్చుని తీర్పులో పిలుస్తాను ఇదంతా వీడియోలు చూపిస్తాను అప్పుడు కూడా నువ్వు అధ్యయంగా అంటావా అప్పుడు సిగ్గుతో నేను రెండు బ్యాగులతో ఇంటి కావాల్సంత సరుకులు తెచ్చేవాడు అన్ని తెలుసుకు ఆమె బ్రెడ్ విన్ అలా దిస్ హోమ్ అనుకునేవాడు నేను ఇంటికి యజమాని నీ ఇంటి ఇంటిని పోషించేవాడిని నీ ఇంట్లో నేను రాజుని ఎవరు మూసినా నువ్వు కేవలం ఇంట్లో ఒక మెంబర్ మాత్రమే ఓకే యజమాని దేనికి పోషించడానికి సంరక్షించడానికి గైడ్ చేయడానికి నడిపించడానికి సలహా ఇవ్వడానికి యజమానుడివి కానీ అందరితో నువ్వు సమానం ఓకే నువ్వు కష్టపడి పట్టి చేత సంపాదిస్తాం కానీ వాళ్ళు లేకపోతే నీ కష్టం ఎవరు పెడతాం వాళ్ళ బట్టే నీకు కష్టపడతావు నీ కుటుంబం బట్టే నువ్వు ఇక్కడ నిలబడ్డావు నీ కుటుంబాన్ని పోగొట్టుకుంటే నేను ఇక్కడ ఎవడు వస్తాడు నీకు ఎవరు ఇస్తాడు ఇదంతా నేను ఏకాగ్రం అయితే ఆ రెండు బాబు జీవజాల డైరెక్ట్ గా ఉండంటారు నన్ను ఎవరినైనా ఒక్కడనే బతుకుతుంటే నా భార్య నా బిడ్డలు నాకు సపోర్ట్ గా ఉన్నారు కాబట్టి నేను ఇక్కడ ఉన్నాను కాబట్టి ఇంట్లో నేను వన్ ఆఫ్ ద మెంబర్స్ కానీ ఇల్లంతా నేను కాదు కాబట్టి ఆ రోజు నుండి నేను కలిగించేస్తున్నాను సారీ ప్రాబ్లం నేను ఇంట్లో ఒక మెంబర్ నేనే మొత్తం కాదు నేను ఇది సిగ్గు పడతాను ఇప్పటి వరకు నేను ఎంత పడ్డాను నేను ఈ మూడు జీవాలను నేనే బతికిస్తున్నాను అనుకునేవాడు వీళ్ళని నేనే పోషిస్తాను వీళ్ళు నేనే నడిపిస్తాను అని చాలా ఆశించేవాడిని అది గొప్పగా అనిపించేది నాకు ఎందుకంటే నేను దీని అంతరించ పరిస్థితి నుంచి బయటకు వచ్చాను కదా నా పరిస్థితి చాలా గౌరవం చిన్నప్పుడు కానీ ఈ రోజు నేను కుటుంబాన్ని పోషించగలుగుతాను వాళ్ళకి అన్ని కోల పట్టుకలుగుతాను వాళ్ళకి అన్ని చేయగలుగుతాను వాళ్ళ పెళ్లిళ్ళు చేశాను తర్వాత కూడా కనుక నేను గ్రేట్ అనుకునేవాడిని దేవుడు ఎంత మాత్రం ఉన్నా ప్రతి ఒక్కరు ఇంపార్టెంట్ ఇంట్లో ఇంట్లో నలుగురు ఇంపార్టెంట్ నువ్వు ఎంత ఇంపార్టెంట్ నీ భార్య అంత ఇంపార్టెంట్ నీ కొడుకు అంత ఇంపార్టెంట్ నీ కూతురు అంత ఇంపార్టెంట్ అందరూ సామాన్యం అన్నాడు బాగా సారీ కనుక ఒకవేళ నేను నిజంగా ఆశ్చర్యం ఉండిపోతే యాక్చువల్ గా సిగ్గుపడాల్సిన విషయం నేను అలా అనుకోవడం నేను సిగ్గుపడాల్సిన విషయంలో నేను అర్చిస్తున్నాను ఆ దేవుడు నచ్చదు అది భూసంబంధమైన విషయం లేదు నాశనమే వారి అంతం అలా అనుకుంటే ఇక చివరికి నా బతికేంటి నాశనం వారి కడిపే వారి దేవుడు వారు తాము సిగ్గుపడాల్సిన సంగతులు ఎందుకు ఆశ్చర్యపడుతున్నారు భూసంబంధమైన వాడు ఎందుకు మనసు ఇస్తున్నారు అది భూ సంబంధ విషయం పరలోక సంబంధ విషయం కాదు అది అయితే గణతి ఆరు పద్నాలుగు ఏమి చూడండి సిలువ ఎందు మాత్రమే అర్చించే వాళ్ళని ఉన్నావా వాక్యం చదువుతాం అయితే మన ప్రొఫైల్ ఏసు క్రీస్తు సిలువ ఎందు తప్ప మరి దేని ఎందును అతిశించుట నాకు దూరమగులు కాక దానివల్ల నాకు లోకమును లోకమును కొనేందు సిలువ వేయబడి ఉన్నాము యేసు ప్రభు శ్రమలో యేసు ప్రభు ఆయన మరణంలో నేను అర్చిస్తాను 
అయితే ఇప్పుడు పరిస్థితి తెలపడింది యేసు ప్రభు మేధాతులు వేసి కనిపిస్తుంది యేసు ప్రభు కోసం మాట్లాడడానికి సిగ్గుపడా సంపరిస్తు కనిపిస్తుంది ఈ లోకంలో నేను క్రైస్తవుడు అని చెప్పుకోవడానికి సిగ్గుపడా సంపరిస్తు వచ్చింది ఎందుకలా జరిగింది రివర్స్ అయింది సిగ్గుపడాల్సిన విషయంలో అతిథి పడతాం అతిథి పడాల్సిన విషయంలో సిగ్గుపడతాం రివర్స్ అయిపోయింది అలా జరిగింది యేసు క్రీస్తుని బట్టి అర్సి ఇస్తాం ఆయన సిలువును బట్టి అర్సి ఇస్తాం ఆయన నామం బట్టి అర్సి ఇస్తాం ఆయన నామం బట్టి సెలవు వస్తే దాని బట్టి కూడా అర్సి ఇస్తాం భూ సంబంధ విషయాల్లో సిగ్గుపడాల్సిన విషయం ఇప్పటికి తల ఉంచుకున్నాను ఇది దేవుడు అలలుయా ఇంకొక రెండు పాయింట్లు ఉన్నాయి కానీ నేను తర్వాత నెక్స్ట్ వీక్ దాన్ని చేస్తాను దీనికి క్లోజ్ చేద్దాం ప్రార్థన చేద్దాం దయచేసి తల వచ్చండి రవి గారు చెప్పారు